Setiap pasangan capres-cawapres memberikan pernyataan usai menandatangani deklarasi kampanye damai di Rakornas Gakumdu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan pemirsa pentingnya menjaga integritas dalam Pilpres 2024. Sementara Prabowo Subianto yakin seluruh penyelenggara pemilu akan bertindak jujur, adil, dan bersih tanpa kecurangan. Begitu pula dengan Ganjar Pranowo percaya pada komitmen kampanye damai dan jurdil akan terlaksana. Kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya. Karena itu kami memandang pentingnya menjaga integritas, bukan semata-mata kita tahu siapa pemenang pemilu, siapa pemenang pilpres. Tapi tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa. Pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan. Dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jalannya deklarasi kampanye pemilu damai yang tadi sudah kita saksikan bersama lalu seperti apa aktivitas di sana di saya di ya. gedung KPU? Kami ajak pemirsa Anda bergabung bersama rekan kami ada Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan bagaimana situasi di sana. Yohanes, apakah mungkin ada statement khusus yang disampaikan oleh masing-masing capres dan juga cawapres usai deklarasi kampanye damai ataupun pemilu damai ini? Ya, selamat sore. Selamat sore, pemirsa Kota Kota Tujuan. Saat ini kami sih berada di tepat di depan kantor pemilihan umum atau KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana memang saat ini merupakan rangkaian penutup dari acara deklarasi kampanye damai pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU tepat satu hari sebelum masa kampanye berlangsung untuk pemilu 2024 mendatang. Di mana memang baru saja juga tadi ditandatangani Uh, deklarasi damai pemilu uh, deklarasi da kampanye damai pemilu 2024 yang ditandatangani oleh 18 perwakilan dan atau pimpinan partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu 2024 mendatang di mana plakat tersebut juga ditandatangani oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai dari nomor urut satu Anies Rasid Baswedan dan juga Muhammad Iskandar nomor urut dua ada Gan ada Prabowo Subianto dan Ma dan uh, Gibran Raka Bumi Raka serta paslon nomor 3 ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di mana kemudian juga dalam penandatanganan tersebut juga ketua umum uh, ketua KPU Hasim Asyari mengatakan bahwa ia berharap dengan disepakatinya pelakat tersebut dapat 
memastikan jalannya kampanye pemilu 2024 secara damai dan tentram selama masa kampanye 2024 mendatang. Lalu kemudian juga pemirsa saat ini baru saja uh, sejumlah elit elit ataupun pejabat publik baru saja meninggalkan ruangan. Di antaranya dapat anda saksikan ada Kapolri Jenderal Istio Sigit, kemudian juga ada uh, Panglima TNI Agus Sudianto yang meninggalkan kantor KPU karena memang rangkaian telah selesai dan telah ditutup dengan penampilan dari band musisi lokal yaitu Padi. Lalu kemudian juga terkembali ke informasi mengenai agenda hari ini. Tadi kami sempat bertanya kepada dua pasangan calon yang pertama kali hadir, yakni Anies Rais Baswedan dan juga Mamit Kandar serta Ganjar Prabowo dan Mahfud MD. Dan saat ini pasangan calon Amin atau Anis Rasid Baswedan dan Muhammad Iskandar baru saja meninggalkan uh, kantor KPU dan sedang memberikan keterangan kepada awak media. Mari kita dengarkan sedikit terkait uh, apa kemudian informasi yang diberikan. Ya, itu tadi pemirsa laporan dari rekan kami Yohanes Leonardo usai adanya deklarasi pemilu damai 2024. Nah, ini tampaknya sudah deklarasi tadi, tampaknya Leonardo ini akan mencoba mendapatkan statement. Tadi kita sudah lihat teman-teman wartawan sudah bersiap untuk menodongkan Mac untuk melakukan dorsum. Nanti kita dengar pemirsa mungkin laporan selanjutnya dari Leonardo.